καλώ ήρθατε στο πρώτο road trip μέσα από τα μάτια μου. Είναι γεγονό. Για πρώτη φορά στην εκπομπή Road Trip μέσα από τα μάτια μου θα σα ταξιδέψω στην πρωτεύουσα των Αβεγανίσεων, τη Βασίλισσα του Αιγαίου. Κυρίε και κύριοι, καθίστε να παυτικά και απολαύστε τη μαγευτική ροδό. Πεταμένα όλα, τσάντες από εδώ, τσάντες από εκεί Και να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το ταξίδι Να δούμε τι θα δούμε Άντε καλό ταξίδι να έχουμε λοιπόν Θα λέμε στο πλοίο Με περίπου 5 ώρες ύπνο διαλυματικό 
Ξεκοντεύουμε επιτέλου στη Ρόδο. Σήμερα ξεκινάει αυτό το μαγευτικό ταξίδι στη Ρόδο και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Το ανυπομονώ, χαίρομαι πάρα πολύ και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία. Ο καιρό είναι πολύ καλό. Απολαύστε λίγο και τη θέα. Εδώ στο βάθο πίσω βλέπετε την Σίμη, προηγούμενη στάση. Σε αυτό το δρομολόγιο το πλοίο σταμάτησε πρώτα Σαντορίνη, μετά Κο, Σίμι και τελικός προορισμός είναι η Ρόδος. Αυτή η ξηρά που βλέπετε εδώ είναι η Τουρκία. Είναι τα παραλία της Τουρκίας. Και στο βάθος βάθος, δεν ξέρω αν το βλέπετε αλλά αχνοφαίνεται η Ρόδος. Σήμερα ξεκινάει το ταξιδάκι και ανυπομονούμε πάρα πάρα πολύ Αυτά από μένα Τώρα το επόμενο θα είναι στη Ρόδο Όταν θα πατήσουμε Ρόδο Χαιρετώ Αγαπητοί μου φίλοι καλημέρα Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμένατε Το πρώτο βιντεάκι Σήμερα 20 Ιουνίου 2022 Μετά από 17,5 ώρες ταξίδι Επιτέλους τα καταφέραμε και φτάσαμε Στην πρωτεύουσα των Δωδεκανήσων Στη Βασίλισσα του Αιγαίου Στη Ρόδο Ναι είμαστε εδώ λοιπόν Μια υπέροχη εικόνα καθώς Αντικρίζουμε το παλιό λιμάνι Ουσιαστικά αυτό το λιμανάκι μέσα λέγεται μανδράκι στην ε, είσοδο του Μανδρακίου υπάρχουν δύο μικροί πύργοι όπως βλέπετε ε, Εκεί στέκονταν ένα από τα αρχαία θαύματα του κόσμου Ο Κολοσσός της Ρόδου, ο οποίος φυσικά δεν υπάρχει πλέον Στη θέση τους έχουν αντικατασταθεί δύο μικρά ελαφάκια Και γνωστά ως τα ελαφάκια του Μανδρακίου Εδώ πέρα λοιπόν, στο βάθος κάτω βλέπετε ε, τα τείχη ε, της Ρόδου Της ε, παλιά πόλη δηλαδή εδώ και η μικρή μου νεράιδα Τι τράβηξε στον καράζ τόσες ώρες Όπως βλέπετε εδώ και τα νερά είναι υπέροχα Το πρώτο βιντεάκι λοιπόν έχει γίνει πραγματικότητα Και περιμένετε πολλά ακόμα Εδώ πέρα λοιπόν στη Ρόδο Μια εβδομάδα με πολλά χιλιόμετρα Παραλίες, αξιοθέατα, μνημεία Και ό,τι άλλο προκύψει εγώ χαιρετώ για την ώρα και σύντομα πάλι κοντά σας. Η Ακρόπολη της Ρόδου, στην οποία βρίσκεται ο ναός του Απόλλωνα, δέσπωσε στο δυτικό και ψηλότερο μέρος της πόλης της Ρόδου. Δεν είχε χειρομαρκό χαρακτήρα, όπως οι παλιές Ακροπόλεις. Αποτελούσε όμως μια μνημιακή ζώνη με ιερά, μεγάλους ναούς, δημόσια κτίρια και υπόγειους χώρους λατρείας. Βρισκόμαι στην Ακρόπολη της Λίνδου και εδώ είναι το αρχαίο στάδιο το αρχαίο θέατρο που είδατε πριν λίγο και εδώ είμαστε στο αρχαίο στάδιο Το μήκος του στάδιου υπολογίζεται ότι είναι στα 210 μέτρα κάποια τμήματά του εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα το οποίο περιτριγυρίζεται από δέντρα και φυτά σαν να προσπαθεί η φύση να το καταπιεί ένα πράγμα, κάτι τέτοιο Το 
Ο υδροβιολογικός σταθμός Ρόδου έχει έναν διπλό ρόλο, καθώς αποτελεί μια ερευνητική μονάδα του ΕΛΚΕΘΕ και ένα δημόσιο ενιδείο Roots Aquarium και το ευρύ κοινό, συνδυάζοντας έτσι την έρευνα, την ψυχαγωγία, την εκπαιδεύση και την ευαισθητοποίηση. Δεν πραγματοποιεί μόνο θαλάσσια έρευνα, αλλά συμμετέχει και σε προγράμματα προστασία του πολίτη, όπω το πρόγραμμα για τον λαγοκέφαλο, ενώ επίση πραγματοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση για διάφορε κοινωνικέ ομάδε. Πρωτεύουσα του ομόνιμου νησιού και του νομού του Δεκανήσου. Είναι η μεγαλύτερη πόλη του γεωγραφικού διαμερίσματο. Έχει πλούσια ιστορία από τα αρχαία χρόνια και είναι παγκόσμια γνωστή για τα αξιοθέατά τη, με σημαντικότερο τη μεσαιωνική πόλη. Η Ρόδο σήμερα έχει μια συναρπαστική ιστορία, συνδεδεμένη άμεσα με την ελληνική αρχαιότητα. Καθώ εξερευνούσα τη νέα πόλη τη Ρόδου, ο Δήμο με έφερε στη μεσαιωνική παλαιά πόλη. Το θέμα για πρώτη φορά ήταν φανταστικό. Μεγάλα πέτρινα τείχη χωρίζουν το λιμάνι από τον αρχαίο πλούτο που φυλάτουν εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Σε αυτόν θα αφιερώσω μία από τι επόμενε ημέρε. Η 
Η διαδρομή μέσα στην πόλη ήταν φοβερή, καθώς η πυκνή βλάστηση μετέτρεπε μια πόλη σε ένα φανέμο ορφοδάσο. Κλείνοντας την πρώτη μέρα, περπάτησα στο παραλιακό κομμάτι της πόλης και γεύτηκα λίγο από τη Μεσαιωνική. Φυσικά, ανέμενα τη συνέχεια. Η Λίνδο είναι ένα παραδοσιακό οικισμό στο νησί. Έχει πλούσια ιστορία, καθώ ήταν μία από τι τρει αρχαίε πόλει του νησιού και αυτή με την πιο πλούσια ναυτική παράδοση. Ο παρέκκλητο αυτό οικισμό βρίσκεται από το νότιο Αιγαίο και απέχει περίπου 55 χιλιόμετρα από την πόλη τη Ρόδου. Τα γραφικά στενά σοκάκι, οι όμορφε παραλίε, η εξαιρετική θέα του πελάγου, αλλά κυρίω η ακρόπολη τη Λίνδο, που δεσπόζει πάνω από τον οικισμό, έχουν καταστήσει τη Λίνδο δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Η Ακρόπολη ειδικότερα, χτισμένη σε μια φυσική οχυρωματική θέση, αξιοποιήθηκε από την αρχή της ιστορίας της Λίνδου και είναι συνειφασμένη όχι αποκλειστικά με την ιστορία της Λίνδου, αλλά με την ιστορία ολόκληρου του νησιού. Αυτόν τον μικρό χώρο τον αξιοποίησαν και άφησαν σε αυτόν σημάδια της περιουσίας τους οι αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι, οι Βυζαντινοί και οι Ιωαννίδες Υπότες. Η Λίνδος είναι η θερμότερη περιοχή της Ζώδου ετησίω.
Μεγάλη εντύπωση επίση μου έκαναν τα βοτσαλωτά δαπέδα που αντίκριζαν συνεχώ μέσα στη Λίνδο. Δείχνουν τον πλούτο του κάθε αρχοντικού. Στα γραφικά σοκάκια τη Λίνδο ξεχωρίζουν για την ομορφιά του τα πέτεινα αρχοντικά γνωστό καπετανόσπιτα, χτισμένα με πολύ μεράκι από του πλούσιου καπετάνιου τη από τον 16ο έω 18ο αιώνα. Η τρίτη μέρα ήταν αφιερωμένη στη Μεσονική Πόλη της Ρόδου, όπου και αποτελεί μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομίας της UNESCO από το 1988. Αφετηρία είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο στεγάζεται στο Νοσοκομείο των Υποτών. Πρόκειται για Μεσονικό κτίριο γοτθικού ρυθμού με αναγεννησιακά στοιχεία. Στην αυλή, απέναντι από την είσοδο, δεσπόζει καθιστό γιοντάρι με κεφαλή ταύρο στα πόδια του ιστεροελληνιστικής περίοδου και μπροστά του εκτίθεται ψηφιδωτό δάπεδο από την παλαιοχριστιανική βασιλική της Αρκάσας στην Κάρπαθο. Δεύτερο ψηφιδωτό, επίσης από την Αρκάσα Καρπάθο, έχει τοποθετηθεί στην εσωτερική αυλή μπροστά από τις αποθήκες του μουσείου που ανοίγονται στη στοά του Ισογείου. Σε αυτόν τον πανέμορφο κήπο του μουσείου έχουν εκτεθεί γλυπτά όπως το Άγαλμα Νίκης και ανάγλυφες στήλες ελληνιστικής περίοδου. Στι συλλογέ του μουσείου φιλοξενούνται ευρήματα ανασκαφών από την Ιταλοκρατία και νεότερων ανασκαφών στη Ρόδο και τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα από την Μικυναϊκή, τη Γεωμετρική, την Κλασική και την Ελληνιστική περίοδο, ακόμα και μνημιακή γλυπτική τη Ρωμαϊκή περίοδου, που στοχεύουν στην ανάδειξη και την κατανόηση τη αρχαία ιστορία τη Ρόδου. Στη μεγάλη αίθουσα των ασθενών έχουν εκτεθεί ανάγλυφες επιτήμβιες πλάκες των υποτών, υποτικά εμβλήματα και ρωμαϊκή σαρκοφάγος που χρησιμοποιήθηκε ο στάθος του μεγάλου μαγίστρου Κορνεγιάν. Η εκκλησία της Παναγιάς του Κάστρου βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της οδού των υποτών, στο κολάκι της Μεσαιωνικής πόλης. Η χρονολογία κατασκευής της τοποθετείται σύμφωνα με τα ανασκαφικά ευρήματα στον 11ο αιώνα. Ο σημερινός ρυθμός του ναού δεν είναι καθαρά βυζαντινός ή γοτθικός, αλλά συνδυασμός και των δύο, καθώς υπέστη διάφορες μετατροπές της περίοδος που προηγήθηκαν. Οι δύο εικόνες προκαλούν δέος αντικριζοντάς τες, έχοντας υπόψη τη χρονολογία τους. Η οδό των υποτών αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα τη Μεσαιωνική Πόλη τη Ρόδου. Βρίσκεται στο επάνω μέρο τη παλιά πόλη και είναι ένα από του πιο δημοφιλεί, διάσημου και ιστορικού δρόμου. Έχει μήκο 600 περίπου μέτρα και ήταν το μέρο που ζούσαν και δούλευαν οι υπότε του παρελθόν.
παιδί μου, φίλοι καλημέρα. Σήμερα 22 Ιουνίου 2022, τρίτη μέρα ε, του ταξιδιού μας και βρίσκομαι στην αρχαία πόλη, την παλιά πόλη της Ρόδου. Ε, έχω σημίσει από τις 7 η ώρα το πρωί, να μου πείτε πολύ πρωί σίγουρα, αλλά προσπαθώ να προλάβω τη δροσιά. Η ώρα είναι ήδη 11 παρα 10, ψέματα 10 παρα 10 και ήδη ο ήλιο έχει αρχίσει να με κουράζει. Ε, η Ρόδος, παιδιά, είναι εκπληκτική. Έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Έχω πάει στο αρχιδοτικό μουσείο, στο λεωγραφικό. Έχω πάει στην παραγιά του Κάστρου. Και τώρα, κοιτάξτε που βρίσκομαι. Βρίσκομαι στο παλάτι των υποτών ή παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Είναι ουσιαστικά το ψηλότερο και το σημαντικότερο σημείο στην μεσαιωνική παλιά πόλη της Ρόδου. Πρόκειται να μπούμε σε λίγο μέσα. Είναι παιδιά παραμύθι, πραγματικά, ζούμε μέσα σε παραμύθι, είναι πάρα πολύ όμορφα. Δεν ξέρω πραγματικά μέσα σε ένα βιντεάκι τι να σας πρωτοδείξω. Σίγουρα θα δείτε πάρα πολλά στην ταινία που έρχεται και που βλέπετε αυτή τη στιγμή, αλλά αυτά, τα υπόλοιπα σε λίγους μήνες, ολοκληρωμένα. Αρχαία πόλη, παλάτι μεγάλου μαγίστρου. Καλημέρα.